Hey Leute, irgendwie sagen immer alle, dass ich voll die beschissenen Ideen hätte. Deswegen werde ich jetzt diesen weißen Koala mit einer neuen pinken Frisur ausstatten. Ja, was? Habt ihr gedacht, ich scherze oder was? Oh, ich mag es, wie du jetzt aussiehst. Nein, dich wird keiner deswegen auslachen. Nein, auf keinen Fall, du siehst doch toll aus. Ja, genau. Leute, schreibt's ihr mal in die Kommentare. Sie denkt, sie würde jetzt lächerlich aussehen. Ich verstehe gar nicht, was sie meinen. Ja, äh, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery. Mit mir, dem Dagi LP, der wohl gute Ideen hat, ja? Ihr habt's gesehen. Wenn ich jetzt nur einmal irgendwo höre, dass ich wohl nur Schnapsideen hätte, dann komme ich euch aber nach Hause. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Das, das will selbst ich nicht. Ich, ich will selbst nicht, dass ich nach Hause komme. Und das ist so unlogisch, dass es schon fast logisch ist. Ja, äh, wir befinden uns hier gerade im Kerker von Hogwarts und haben heute natürlich wieder eine große Palette an Aufgaben, bestehend aus vor allem zwei. Einmal müssen wir die Lektion Myomantik machen, ähm, dann haben wir die Lektion auf jeden Fall geschafft und wir müssen noch eine, ähm, ja, Unterrichtsstunde anscheinend mit Professor Kesselbrand übernehmen. Denn in der letzten Folge hatten wir eine Versammlung, wo, äh, naja, der gute... Daniel allen erzählt hat, dass das letzte verwunschene Verlies im Schwarzen See versteckt sein könnte. Und wir müssen uns jetzt quasi darauf vorbereiten, dass diese Mission bald stattfinden wird. Und irgendwie wird mir gerade ganz Kürre im Kopf, weil ich in einem geschlossenen Raum mit Farbspray rumgesprüht habe. Aber hey, ändert ja nichts. Wir müssen weitermachen. Oh Gott. Ich mach mal Mimmomantik, Leute, ja? Beginnen wir damit. Okay, los geht's. So, hallo liebe Freunde, außer Professor Trelawney und Ismelda und Barnaby. Wobei Barnaby ist eigentlich ganz nett, solange er mir keinen Heiratsantrag macht. Und da ist Chiara, Leute. Ach ja, meine zweite oder dritte Wahl, wenn man Penny mit, äh, äh, Hermine mit einbezieht. Oh Mann, jetzt komme ich schon selber mit den ganzen Namen durcheinander. Hallo Professor Trelawney. Warum will die eigentlich immer acht Stunden Aufgaben? Ich weiß es nicht, Leute. Los geht's. Miomantik Vortrag. Heute werden wir unsere Kristallkugeln und Teetassen beiseite legen und uns einer pelzigeren Methode zuwenden. Für das ungeschulte Auge scheinen die Bewegungen von Mäusen und Ratten ziellos. In Wirklichkeit ist ihr Verhalten jedoch voller Omen und Vorzeichen für alle. Und jetzt habe ich an meinem Maus... LOL! Mausrad drehen sorgt dafür, dass der Text weitergeht. Sorry, Leute. Unsere schnurrbärtigen Freunde haben uns hier zu erzählen, wenn wir unsere Augen öffnen. Ach so, ich laufe in der Regel immer mit geschlossenen Augen durch die Gegend, Professor Trelawney. Danke, dass Sie mich mit Ihren Weisheiten belehren. Ja, Leute, jetzt habt ihr auch was dazu gelernt. Immer mit offenen Augen durch die Gegend laufen, weil mit geschlossenen Augen erkennt ihr nicht, wenn Ratten zielvoll... Warte, was ist das Gegenteil von ziellos? Zielvoll wahrscheinlich, ne? Nee, zielgebunden, weil los... Und gebunden. Oder los und stopp. Ziel, stopp. Ist ja auch egal, Leute. Jedenfalls habt einfach die Augen offen, wenn ihr euch draußen rum bewegt. Vor allem im Straßenverkehr. Aber auch zu Hause ist das definitiv eine Idee, die man in Erwägung ziehen sollte, wenn man länger als ein paar Stunden noch leben möchte. Genau. Je nachdem, wo ihr halt wohnt. Ne? Wenn ihr in einem Haus, äh, Haus hoch wohnt, genau. Wenn ihr in einem Hochhaus wohnt, dann äh, wäre ich da vorsichtiger. Vor allem, wenn die Fenster offen sind. Da sollte man schon eventuell mal die Augen öffnen. Aber auch im Straßenverkehr keine schlechte Idee. So, Empathie nehme ich natürlich wieder gerne. Ich hoffe, Sie haben diese Frage vorhergesehen. Äh, ja klar. Äh, welche Geschöpfe werden bei Miomantik beobachtet? Ey, das ist so einfach. Das check sogar selbst ich. In der letzten Folge hatten wir ein bisschen Struggle, was diese äh, Fragen anbelangt. Aber, naja, ich glaube, Geschichte der Zauberei ist das einzige Fach in Hogwarts Mystery, wo ich die Fragen wirklich interessant finde, weil sie erstens nicht zwei Minuten vorher schon beantwortet wurden und zweitens, weil sie sich meistens auf Pottermore-Fakten beziehen, die ja durchaus sehr interessant sind und, ja, wo ich teilweise schon Videos zu gemacht habe, aber, naja, Leute, ich habe viele Videos gemacht und mein Kopf ist sehr klein. Mein YouTube-Kanal kann das besser speichern als mein Gehirn. Deswegen mache ich ja YouTube-Videos, damit ich mir das Ganze nicht merken muss, sondern nur ein Video anklicken muss. Genau. Äh, ja. Äh, wir werden sehen, was uns die Ratten morgen zu sagen haben. Okay. Ja, vielleicht ist das ja auch Peter Pettigrew. Der hat ihnen bestimmt was zu sagen, Professor Trelawney. 
Aber ich weiß nicht, ob ihnen das gefallen wird. Und hey, ich stehe neben Chiara. Oh, guck mal, sie ist so süß, wie sie das alles aufschreibt. Ja, Liz und die Smiler schreiben auch auf, aber sie macht das so süß und grazil und ihre Augen dabei. Sie scheint sich so voll zu konzentrieren. Ich krieg einen Fangirl-Anfall, Leute. Äh, ich meine einen Fanboy-Anfall, ne? So, jetzt kriegen wir den nächsten Stern und hoffentlich eine... G naja, geht so. 200 Münzen nehme ich dann jetzt in dem Fall. Achten Sie jetzt genau auf die Ratte. Konzentrieren. Ja, ich passe genau auf. Warum bin ich eigentlich der Einzige, der vorne steht, wenn man sich konzentrieren soll? Bin ich irgendwie so der Klassenclown, der extra nach vorne gehen muss, weil er es alleine hinten nicht schafft, äh, ruhig zu bleiben? Oder liegt es daran, dass ich die Mary Sue von Hogwarts bin und eigentlich der Einzige bin, der wirklich was lernen braucht, weil alle anderen eh hoffnungslose Fälle sind? Ich weiß das nicht, Leute. Miomantik ist einer der ältesten Formen der Wahrsagerei. Ja, das interessiert mich halt gar nicht. Aber egal. Prüfen nochmal, so. Ja, meine Energiepunkte werden dafür nicht reichen, aber Gott sei Dank, Leute, habe ich mit Edelsteinen vorgesorgt. Äh, zumindest für diese eine Folge. Äh, und mal sehen, wie weit wir kommen. Aber hey, Zuversicht ist der beste Freund des Menschen. Neben dem Hund und der Katze. Genau. So, durchblättern. Und da haben wir den dritten Stern. Und ich nehme Empathie, weil Empathie wichtig ist, weil ich Penny erobern will. Und ich glaube, sie steht auf Empathie und auf Wissen. Ja, äh, Trelawney möchte, dass wir unsere Erkenntnisse aufschreiben. Schnell, sonst merkt sie, wie unfähig du bist. Äh, warum sitze ich eigentlich nochmal neben dir, Ismelda? Das erschließt sich mir nicht so ganz, aber okay. Ja, dann wollen wir diese wundervolle Aufgabe jetzt auch mal durchziehen. Natürlich wieder mit eingeschränktem Sichtfeld, weil meine wundervolle Hackfressenkamera leider direkt über diesem Balken liegt, wo ich das machen muss. Aber naja, Leute, Skill ist am Start. Und vor allem, weil ich es am Computer mache und es wesentlich einfacher dadurch ist. So, da kriegen wir nochmal 10 Wissenspunkte. Vielen Dank, Professor Trelawney. Ich danke Ihnen. So, ja. Miomantik methoden einprägen. Sie brauchen ein gutes Gedächtnis, wenn sie die Miomantik beherrschen möchten. Okay. Ja, sie sind die Erste, die mir da... Oh, ich sitze neben Chiara. Also gegenüber von Chiara. Ist aber fast... Nein, ist sogar... Na, wobei... Ist es besser, wenn man ihr gegenüber sitzt oder wenn, wenn man ihr... Also wenn man neben ihr sitzt. Wisst ihr, wenn man ihr gegenüber sitzt, dann kann man ihr die ganze Zeit in die riesigen, schönen, bernsteinfarbenen Augen gucken. Wenn wir neben ihr sitzen, dann könnten wir... Dinge machen, für die wir aber in den Knast kommen könnten. Okay, ich sitze lieber gegenüber von ihr. Ja, ist, glaube ich, besser für, mein, für meine Freiheit. So, nehme ich äh, Empathie oder Futter? Ich nehme Empathie, Leute. Weil ich jetzt mittlerweile wieder genug Futter habe. Haben Sie sich eingeprägt, wie die Miomantik funktioniert, Daniel? Ja, klar. Äh, so nämlich. Indem man den Kreis genau dann drückt, wenn er in der Mitte der, also der gestrichelten Kreise liegt. Ja, das haben Sie gut erkannt, Daniel. Dankeschön. Ja, das ist eigentlich bei jeder Frage und in jedem Unterricht so. Also irgendwie, naja. Miomantik anwenden. Sind das eigentlich Schnuller? Ah, nee, das sind Augen. Ich dachte gerade, das wären so Schnuller an der Kette an, um ihren Hals. Ich hätte das fast für möglich gehalten, Leute. Los, meine lieben Miomantiker. Richten Sie Ihr drittes Auge auf Ihre Ratten. Ja, yeah. ich glaube, diesen Satz wird man auch von niemand anderem hören als Professor Trelawney. So, unterhalten noch. Nein! Na gut, dann kaufen wir jetzt nochmal ein großes Energiepaket. Sehr schön. So, das haben wir. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier gut vorwärts kommen. Überlegen nochmal. Äh, so. Dann nochmal beobachten natürlich. Ich hoffe, die nächste Le Lektionsaufgabe, ich meine die Storyaufgabe, ist keine 8-Stunden-Aufgabe. Weil sonst haben wir, glaube ich, gleich ein kleines, aber feines Problem. Ja, es könnte gerade so hinhauen, aber es wird knapp. So, hinterfragen nochmal. Und damit haben wir den letzten Stern. Und jetzt hoffentlich nochmal eine gute... Wow! 40 Empathie. Das nehme ich natürlich gerne an. Dankeschön. Ich muss mich mit aller Kraft auf diese Ratte konzentrieren. Konzentrieren. Ja, komm, Daniel, da mach mal. Ah, gut. Warum macht er das mit den Händen, Leute? Das ist einfach übertrieben cringe. Daniel, lass das bitte. Tu deine Hände dahin, wo man sie nicht sehen kann. Ich könnte jetzt wieder einen Spruch bringen, Leute, aber ich lasse das mal äh, aus jugendschutztechnischen Gründen. Äh, ja, tue ich das mal besser nicht. So, dafür kriegen wir nochmal 50 Empathie, 10 Hauspunkte und 5 Energie einsammeln. 
So, damit haben wir den Unterricht auch geschafft und damit auch beide Lektionen in dieser, ja, in diesem Kapitel 28. Das bedeutet, wir haben jetzt nur noch drei Aufgaben der Hauptstory. Ich werde mal schauen, wie das nächste Woche funktionieren wird, aber meine äh, Intention wäre es immer so hinzukriegen, dass man eine Lektion und eine Hauptstory-Aufgabe macht oder... Wenn es eben so sein sollte, dass wir wieder eine Nebenquest haben, eine Nebenquest und eine Hauptstory-Aufgabe. Ob das Ganze jetzt besser aufgeht, wenn wir es nur zweimal in der Woche machen, ja, das werden wir rausfinden, Leute. Los geht's mit der nächsten Story-Aufgabe. So, hallo Freunde der gepflegten... Oh mein Gott, das sind ja Abraxana. Ich finde das so geil, dass sie so riesig sind, Leute. Also, wenn ich im Real Life schon vor einem Pferd stehe... Also, ich habe immer voll Respekt, keine Angst, auf gar keinen Fall Angst. Aber, ja, schon Respekt, weil das halt sehr große Tiere sind. Und, naja, sie sehen halt cool aus, wenn man so neben denen steht, so als kleiner Mensch. Und daneben so ein fetter, fettes Pferd. Und ich glaube, das wäre bei den Abraxanern noch viel krasser. Guckt euch mal diese Beine an. Da ist ja, da ist ja ein Bein so lang wie, wie ein Mensch. Das ist schon geil, Leute. Also, muss man schon sagen. So, wer will alles mit mir reden? Hallo, Liz. Was den Riesenkraken angeht, habe ich nur gute Dinge zu erzählen. Möchtest du sie hören? Nein. Wobei, na, vielleicht später. Mal gucken. Hallo, Charlie. Ist es möglich, dass im See ein Drache lebt? Vielleicht eine Seeschlange? Ey, wir hatten letztens erst ein Abenteuer mit Drachen, Charlie. Lass mal gut sein, jetzt sind andere Leute dran, ihre Lieblingstierwesen zu entdecken, du Doofkopf. Die Tierwesen im See sind im Prinzip ganz normale Geschöpfe. Nur, dass sie eben im See leben. Das ist äh, eine durchaus äh, wahre Weisheit, lieber Barnaby. Schön, hast du gut gemacht. Hier ein Keks. Hm. So, hallo Professor Kesselbrand. Warum sind wir jetzt eigentlich nur in dieser Viererkonstellation dabei? Das frage ich mich allerdings wirklich. Ähm, hallo, meine jungen Experten für Tierwesen. Falls Sie hier sind, um mit dem Bautruckle zu spielen, kommen Sie leider zu spät. Ah! Jetzt weiß ich, glaube ich, warum diese Vierer-Konstellation besteht. Weil das alles Leute sind, die sich in besonderem Maße mit Tierwesen auskennen. Bei Liz wissen wir das. Bei Barnaby wissen wir das auch. Äh, bei äh, Charlie sind es ja die Drachen, aber auch allgemein so Tierwesen. Und ich, Leute, ich gucke nach jeder äh, Story-Aufgabe oder generell in jeder Aufgabe, ob irgendwo ein Knuddelmo versteckt ist. Also, muss ich noch mehr erklären? Ich glaube nicht. Ihre Klassenkameradin Lancer war vorhin hier und sie sind ihr alle nachgerannt. Sie hat wirklich ein Händchen für die kleinen Plagegeister. In Wirklichkeit wollten wir sie nach den Geschöpfen im See fragen, Professor Kesselbrand. Im Schwarzen See, genauer gesagt. Ich schätze ihre klare Kommunikation, Mr. Lee. Also, was möchten Sie über unsere Freunde erfahren, die im See leben? Als allererstes würde ich gerne mal erfahren, was es mit Elenza auf sich hat, weil irgendwie ist sie jetzt lange nicht mehr vorgekommen und irgendwie ist das seltsam für einen Charakter, der extra in der Hauptstory neu integriert wurde. Irgendwas stimmt mit ihr nicht, Leute. Also so langsam glaube ich das wirklich, aber ich kann noch nicht genau sagen, was. Naja, behalten wir es mal im Hinterkopf. Welche von ihnen sind am gefährlichsten? Welche von ihnen sind am interessantesten? Welche von ihnen sind am niedlichsten? Naja, also Dagi LP würde normalerweise das letzte drücken, aber für die Aufgabe selber ist es wahrscheinlich etwas sinnvoller, wenn wir fragen, welche die gefährlichsten sind. Welche der Tierwesen im See sind am gefährlichsten? Nun, ich würde mich nicht mit dem Riesenkraken anlegen, aber er hat ein, ein so sonniges Gemüt, dass es mir sowieso schwer fallen würde. Über die Gründe los sollten sie sich Sorgen machen, insbesondere in letzter Zeit. Was hat es mit den Gründe los auf sich? Äh, Daniel, du hast einen als Haustier. Irgendwie musst du da schon ein bisschen mehr Bescheid wissen. Oh, wo wir wieder bei Elenza wären, Leute. Moment mal, was macht Hagrid mit der? Hinterfrag es einfach nicht, Daniel. Ah, wenn das nicht unsere Boatruckle-Flüsterin ist. Das war keine Absicht. Sie können einfach nicht genug von mir bekommen. Vielleicht bist du in Drachen... Was? In Drachendung getreten. Wenn es etwas gibt, das Bowtruck lieben, dann ist es Dünger. Also Hagrid hat gerade inoffiziell gesagt, dass Lenza eventuell einfach nach, Kack, äh, nach Drachenkacke riecht. Ja, du bist ein Gentleman, Hagrid, und du wunderst dich, warum du Single bist. Willst du damit etwa sagen, dass ich nach Drachendung rieche? Ja, will er. Du scheinst selbst in etwas getreten zu sein, Hagrid. 
Oh, so habe ich es nicht gemeint, Elenza. Tut mir leid. Ich verzeihe dir, wenn du es schaffst, dass diese Bautruckles damit aufhören, mir zu folgen. Oh. Hm, vielleicht können wir sie mit ein paar Asseln weglocken. Oh. Haben Sie Asseln griffbereit, Professor Kesselbrand? Ja. Das habe ich. Ich werde sie holen und dann können Sie die Fragen von Daniel über Gründelos beantworten. Ja, das ist ja mal nett. Dankeschön. Hi, Hagrid. <lacht> also, was möchtest du über Gründelos wissen, Daniel? Ich habe gehört, dass sie, in, dass sie sich in letzter Zeit seltsam verhalten. Erzählst du mir, was dir aufgefallen ist? Oh. Es schadet wohl nicht, wenn ich es dir erzähle. Und wenn es dich davon abhält, zum See zu gehen, dann ist das umso besser. Was ich bisher herausgefunden habe, ist... Wehe, jetzt kommt eine Aufgabe oder die Aufgabe ist zu Ende. Ach so, ja, jetzt kommt die Aufgabe. Stimmt, sorry Leute, mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht immer auf dem neuesten Stand. Liegt aber auch eventuell daran, dass ich einfach eine extra Portion neon Haarspray abbekommen habe. Ach Leute, sprüht euch niemals Haarspray indoor irgendwo drauf. Das ist eine gute Idee. Ja. Guck mich nicht so an, du weißer Koala mit pinker Frisur. So. Ja, äh, dann wollen wir mal. Äh, was macht Professor Kesselbrand da hinten mit der Lancer? Das sieht halt einfach... Eigentlich egal, Leute. Äh, wir, wir, wir stellen uns einfach unseren Teil jeweils vor. Und dann hat halt jeder seine eigenen Gedanken. Ich glaube, das ist das Beste für die Familienfreundlichkeit. So, hinterfragen nochmal. Dann besprechen. Ich bin mega gespannt, ob wir jetzt von Hagrid einen heißen Tipp bekommen werden. Und, äh, ja. Also, Leute, ganz safe. Irgendwas mit der Lancer stimmt nicht. Also, dass sie einfach nur hier ist und dass alle Tierwesen sie lieben. Äh, und dass alles ist, was mit ihr zusammenhängt, das kann ich einfach beim besten Willen nicht glauben. Irgendwas muss mit ihr noch sein. Irgendwas muss mit ihr nicht stimmen. Weil, ja, sonst wäre sie nicht so groß in die Hauptstory mit eingebunden worden. Vor allem, weil sie ja eigentlich noch von einer anderen Zauberschule stammt. Äh... Die Frage ist halt nur wirklich was, also bisher hat Hogwarts Mystery wirklich sich sehr viel Mühe gegeben, keine, ja, direkten Hinweise auf irgendeine Unstimmigkeit ihrerseits zu legen. Ob das allerdings so bleiben wird, das ist hier die Frage und das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, bald kommt irgendwas, irgendwas, Leute. Ich bin, ich glaube da fest dran. W wartet ab, hört auf meine Worte und wartet ab. Wenn es passieren wird, dann äh, werde ich wieder vor lauter Stolz so da sitzen. Genau, so, einsammeln. Danke für die Informationen, Hagrid. Aber warum kannst du mir nicht sagen, was die Grindelos so wütend gemacht hat? Warum bist du so neugierig? Hat das irgendwas zu tun mit dem D? Psst, Hagrid, du hast versprochen, niemanden davon zu erzählen. Stimmt, tut mir leid, Daniel. Himmel, Hagrid, weiß von uns? Jetzt ist der Kniesel wirklich aus dem Sack. Wissen Sie, wenn Sie mehr über die Geschöpfe im Schwarzen See erfahren möchten, dann sollten Sie vielleicht etwas über sie lesen. Ich kann nicht lesen. Bücher sind zwar nicht besser als persönliche Erfahrungen, aber in diesem Fall empfehle ich Ihnen dann doch, sie vom See, äh, sich vom See fernzuhalten. Das ist keine schlechte Idee, glaube ich. Äh, meinen Sie, die Bibliothek ist ein guter Ausgangspunkt? Ah, vielleicht nicht. Von dort habe ich die meisten Bücher über Tierwesen zur Fortpflanzungszeit der Salamander ausgeliehen. Ja, schön. Sie sind leider größtenteils zur Asche verbrannt. Nicht besonders hilfreich. Da muss ich wohl zu Flourish and Blots gehen. Aber zuerst brauche ich etwas Hilfe von meinen Forschungsassistenten. Was für Forschungsassistenten, Leute? Zu Flourish and Blots gehen. Warte einen Moment, Daniel. Ich räume mein Geschäft um. Bin aber bald fertig. Alles klar. Ja, Leute. Das bedeutet, wir werden nächste Folge endlich mal wieder in die Winkelgasse gehen. Und äh, ja, zu Flourish and Blots, weil wir da ein paar Bücher über den Schwarzen See dann ausleihen werden. Oder kaufen werden, besser gesagt. Ich bin schon sehr gespannt, was dort passiert. Weil normalerweise gehen wir eigentlich immer in die Bibliothek, um irgendwelche Bücher zu lesen. Und dass wir jetzt wieder in die Winkelgasse müssen... Lässt mich so ein paar Dinge vermuten, aber ich sage jetzt mal nicht, was ich direkt denke, sondern wir gucken uns das einfach nächste Folge gemeinsam an. Was meint ihr? Ja? So, nochmal ein kurzer Blick hier auf diese Aufgabe. Da bin ich aktuell aber leider noch nicht so wirklich weit. 
Naja, wird schon irgendwie später werden, hoffentlich. Und ja, dann gucken wir nochmal eben auf die Aufgabenliste. Also wir haben jetzt hier noch diese Aufgabe plus die anderen, die da noch fehlen. Bei den Nebenquests sind wir, wie gesagt, durch. Also da haben wir aktuell nichts, was wir in den Folgen machen können. Und Quidditch das gleiche in grün. Das heißt, nächste Woche geht es dann weiter. Nächste Woche, äh, äh... Montag, genau. Nächste Woche Montag um 16 Uhr und dann wieder am Freitag um 16 Uhr. An den anderen beiden Tagen, Leute, das sage ich jetzt zum allerletzten Mal, damit es wirklich jeder verstanden hat. An den anderen Tagen, wo normalerweise Hogwarts Mystery kommen würde, kommt eine Dagi-Test-Folge. Und falls ihr das Format vielleicht noch nicht kennen solltet, weil ihr etwas neuer dabei seid, dann könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal bei den Playlists gucken. Denn dort gibt es schon ein paar Folgen Dagi-Test. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob euch das Ganze gefällt. Schaut dort gerne mal vorbei. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Macht was draus. Und äh, ja, lasst gerne übrigens einen Daumen nach oben da. Und ein Abo. Und einen Kommentar. Würde ich mich riesig drüber freuen, Leute. Unterstützt mich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt aber endlich genug. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht was draus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.